ministro Arturo Saldívar Lelo, Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Maestra Verónica de Jibes Zárate, consejera de la Judicatura Federal. Maestro Carlos Antonio Alpizar Salazar, secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Doctor Arturo Rogelio Bárcena Subieta, director general de la Escuela Federal de Formación Judicial. Apreciables miembros de la Judicatura Federal, señores generales, titulares de la Fiscalía General de Justicia Militar, de la Dirección General de Justicia Militar y de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Compañeras y compañeros de armas, representantes de los medios de comunicación, a todos muy buenos días. Los soldados de tierra y aire de México saludamos cordialmente a quienes integran el Poder Judicial de la Federación y en especial a quienes se encuentran hoy en este auditorio. La unidad y el trabajo colaborativo siempre rendirán mejores resultados en contraste con los esfuerzos unilaterales que poco abonan en la cooperación que debe existir entre las instituciones y autoridades del Estado mexicano. Por ello, participamos con mucho gusto en estos conversatorios interinstitucionales de actualización sobre el sistema de justicia penal, que son muestra de la voluntad del Poder Judicial de la Federación y de la Secretaría de la Defensa Nacional para trabajar de manera coordinada y con la firme convicción de que ese es el camino para cumplir con eficiencia y eficacia las, las misiones y tareas asignadas. Indiscutiblemente que el diálogo constructivo propio de estos foros es vital para las buenas relaciones porque fortalece la confianza y el respeto, al tiempo que permite aprender a unos de otros, pero sobre todo nos conduce a la comprensión cabal del propósito común de servir mejor a México. Cada institución nacional y autoridad, desde su ámbito de acción, tiene la responsabilidad de realizar sus funciones con apego a lo que establece nuestra Carta Magna y las leyes que de ella emanan, siendo indispensable para el efecto la preparación constante de su personal. Para la Secretaría de la Defensa Nacional, todos los preceptos legales que integran el marco jurídico que regula nuestra labor son de suma importancia. En concordancia con esto, los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea como servidores públicos estamos conscientes de la trascendencia que tiene la formación y capacitación de cada uno de nosotros y nos preparamos diariamente al igual que lo hacen los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Es así porque nos interesa allegarnos de los conocimientos que nos permitan perfe perfeccionar protocolos y procedimientos de actuación en las actividades que realizamos, para que tanto la sociedad como los soldados tengamos certeza jurídica. Somos conscientes de que la protección de los derechos humanos que tutela la Constitución Política de nuestro país es una de las funciones del Poder Judicial y la propia Carta Magna Mandata a todas las autoridades, incluidas las Fuerzas Armadas, la obligación de respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos. Convencidos de que estos deberes son primordiales en toda función pública, en los sistemas educativos y de adiestramiento militar, los derechos humanos son materia obligatoria. Además de que todo militar, desde su formación inicial, hace suya la convicción de mantenerse constantemente preparado, tanto en el ámbito castrense como en las áreas de conocimiento que convergen con su quehacer profesional. Ejemplo de ello son estos conversatorios que se estarán replicando en cada una de las regiones militares del país para tener una visión actualizada del sistema de justicia penal, en función de la importancia que en la Secretaría de la Defensa Nacional damos a temas tan relevantes como las detenciones en flagrancia o por caso urgente, la custodia del detenido y su puesta a disposición, el uso de la fuerza, la cadena de custodia, entre muchos otros. Agradezco al señor ministro Arturo Saldívar y a los 
consejeras y consejeros su amplia disposición para materializar estos conversatorios, así como a los académicos que sus, con sus invaluables aportaciones teóricas y experiencia harán de este ejercicio un intercambio de ideas mucho, muy productivo. Definitivamente que el beneficio es mutuo, pero lo más valioso es que lo hacemos en favor de México. Somos conscientes de la alta responsabilidad que tiene este Consejo de la Judicatura Federal para garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial en aras del correcto funcionamiento de los tribunales y juzgados. Reconocemos el compromiso de sus integrantes con la independencia, objetividad, honestidad, profesionalismo e imparcialidad para hacer que la justicia sea más accesible, pronta, completa, transparente y honesta. Reitero nuestro agradecimiento y reconocimiento al ministro Arturo Saldívar, a todos, a todos ustedes por hacer esto posible y a todos los magistrados y jueces del país que cumplen de manera comprometida y profesional su labor. Por parte de los soldados de México siempre tendrán disposición, amistad y cooperación, porque nos une el genuino interés de proteger la vida y salvaguardar las libertades de cada mexicano. Acorde con lo anterior, las mujeres y hombres del Ejército y de la Fuerza Aérea refrendamos el firme compromiso de seguir capacitándonos para estar a la altura de las exigencias actuales. Para nosotros lo más importante es México y para servirle hay que estar preparados como se debe. Concluyo expresando mis mejores deseos para que se alcancen con éxito los objetivos de estos conversatorios interinstitucionales con la seguridad de que seguiremos impulsando este tipo de actividades de capacitación en beneficio de las instituciones y de nuestro país. Muchas gracias a todos por su atención.